Som ni ser här bakom mig så är vi inte i Sverige utan vi är i Norge Och idag så ska vi ut och spinfiska jädda Det ser inte så jäddigt ut här bakom Men vi ska fiska på samma sätt som vi spinfiskar jädda hemma i Sverige Fast efter en riktigt stor fisk Det här blir level up ifrån jäddfiske Åh, jag har Och jag efter! Och följer! Den här kan vara riktigt stor Ja men ta med den då Åh, trött är man vi ska som sagt fiska helleflundra med jäddprylar och eh, vi vet ju att en jädda kanske kan bli mellan 20 och 30 kilo när den är som allra allra störst medan en helleflundra, alltså runt 300 kilo finns det helleflundror som är så nu kanske vi inte får en sån stor idag men gigantiska helleflundror finns i havet Vi är på Camp Stainfjord med Catch Fiskeresor och de har visat oss några riktigt heta ställen efter helleflundra bland några öar inom sjöss men för att komma dit så måste vi först runda en udde och där ute blåser det storm så vi får ta det lite lugnt där men sen är vi på Helleflunda områden Det är redan rejält blåsigt och stora stora dyningar och vågor på det men vi har inte ens rundat udden än så vi får se om vi ens kommer runt alltså Det är äventyr är spännande ja, Vi är fortfarande inom fjord så här så ja, det blir spännande bara, men bara man kör sakta de här båtarna som vi har på catch som är väldigt stabila så länge man inte gasar på och kör in i en våg så är det lugnt. Det börjar blåsa här. Jäklar! Vi klarade av den här stökiga resan. Jag flög runt lite i fören där fram men vi kom hit i alla fall. Så nu står vi här inne nästan som i en liten skärgård här vid massa öar, kobbar och skär. Och det är inte så djupt här just nu står vi på 8 meter så man ser ju botten. För det är såklart vatten och här kommer vi då spinfiska med sådana här vanliga jäddjiggar. Jag har faktiskt en helt vanlig för jag har en flatnose fotofish här på en havsfiskeskalle. Så det, kommer, det här blir spännande. Alltså man kommer ju typ se om man får efterföljare på en stor flundra. Åh, oh, oh, han efter! Han följer! Oh, coolt! Han är där! Han är där! Det här blir level up ifrån jäddfiske. Och jag kommer köra med en sån här Berkeley Power Sand Deal. Bara kasta här på grundområdena och sen så veva ganska snabbt och sen så låter det sjunka till botten och veva. Och plattfiskarna står ofta tryckta på botten. Och sen så är det som med sa väldigt klart vatten så de ser ligger på långt avstånd så går de bara upp och klipper men man får inte vara för långt upp i vattenkolumnen. Ja hörni, havet ger och havet tar. Det här är det enda som blev kvar efter gårdagens fiske. Åh oh, oh, nej! Ta den! Ta den! Nej! Åh! Oh. Smör jävla flög i. Eh, så ja, jag har inget att fiska med förutom det här. Får vi stå och pimpla heller med det här då? Vet inte. Ja August du kan gå in och sen kan du kolla på Team Galan på Youtube hela dagen så kan jag ge den fiska själva. I och för sig rätt kul att kolla på gamla repriser när vi gör strafffisken och grejer så jag kan få göra det då. Hej då. Tur för dig att du med ett extra spö. För jag visste att det här skulle hända August. Du visste typ att det skulle komma en eh, helleflundra eller något och ta mitt spö och bara knäcka spöet ner så. Det visste du. Det är bra. <laughs> Tack så jättemycket. Nu kan jag fiska med. Kul. Kör vi första kastet. Hoppas vi att de är på hugget idag. Ska vi se om en gammal hedlig insjöborre kan leverera någonting här. Kanske inte den bästa designen för havsfisken men vem vet. En utländsk abborre kanske de gillar här. Jag tror på låt den sjunka. Det var snabbt som fan. Det var lite långsamt. Låt den sjunka. Fan vad det är. Kan ha haft en jävla alltså. Nej. Ja, alltså någonting var det. Första kontakten, den var på två gånger, kände du pillat till lite. Titta vad den gjorde med jiggen. Det här är ändå en havsfiskejig som var hårt gummi. Slet sönder där och tog hela paddlen. Måste vara den heller flundra. Det är ju typiskt att den inte tog bättre. Naja, vi har en kontakt hittills i alla fall och vi har fiskat en timme. Så det känns ändå lovande. Nej, nu hade jag en! Jo, nu hade jag en! Jäklar vad det nöp till, alltså högt uppe. Nu har även jag haft på en här som högg, alltså högt upp i vatten. Bara kanske 10 meter under båten. De bara högg på den här flätan. Men vi får inte fast dem. Vad är det för fel? Toppe är tokig och jag börjar bli det med nu. Funkar ju inte det här. Nu får de sluta pilla. Jag har satt på en BKK här bak så ska vi se om det kan hjälpa någonting. Förhoppningsvis så kommer det göra det. Vill jag få upp nästa hugg? Där, där! Ja! Jag har! Jag har släppt, jag har släppt, jag har släppt, jag har släppt, jag har släppt! Jävlar! Jag visste att det var bra här! Nu var August fisk! Det är bra August! Spännande! 
<laughs> är det tungt? Ja! <laughs> är det PB? Det kan det vara. Ah, jag är redan trött. Kommer jag ha med kroken? Kolla! Nu måste August försöka gå runt här så att inte går in i motorn. Jag får skjuta med. Den är jävligt nära motorn alltså. Sticka, den kommer sticka igen. Ja, den här är större än förra jag har fått i alla fall, det kan jag säga. Kolla spöböjen! Alltså vilket jäkla spöböj! Det var stor tryck så här. Det här är inte en jädda i alla fall, det kan jag ju säga. Är det inte en kilas jädda? Ah, kolla! Vad är det här? Alltså det känns som bottenapp typ. Det enda du kan göra sen när vi kommer för nära dig och backa. Jag vet inte hur hårt jag ska våga pressa. Ah, nej! Nej! Jäkla vilken böj! Det är på max! Ja! Det är ju stor! Ja! Vi är inne bland oss med öar där det är hur mycket bränning som helst runt om och grund och sånt. Så jag måste verkligen ha koll på kartan här. Så vi inte går på grund samt som August strilla för det här har varit lite olyckligt. Ja, där är han! Där är han! Det är stor! Hyfsad! Wow, ja, ja. August! Det är PB! Oh, jävlar! Det är fint! Det är störst på resan! Wow! Det är stor ju! Ja! Ha det lugnt va? Ha det lugnt. Oh! Oh ja! Yeah. Hahaha! <laughs> oh, men upp oh, den då! <laughs> för att det ska gå så snabbt och smidigt och släppa tillbaka det så tar vi bara klipper massor med trassel nu för att det är en fast trassel som inser rejält. Åh! Jävligt mycket hågar! Det är helt sjukt! Vi måste vara kolla så vi inte på någon grund eller någonting men nu är det dags att se hur lång den är. Den här kommer släppas tillbaka. För de rekommenderar att man släpper tillbaka hälleflundor över 120 cm och det är den garanterat. Och det här ljudet, det känner alla igen vid det här laget. Det går dra långt tror jag. Det får inte plats, bara fram med den lite. 135! 135 cm hälleflundra! Så gött alltså! Alltså sjukt tung fisk! Jag trodde aldrig jag skulle kunna, alltså skulle behöva hålla en fisk så här så jag inte ens kan lyfta den liksom. Ett as! Men nu ska han få gå i. Den ska få simma vidare. Den är över 130. Då måste de få gå vidare tycker jag. Det är bra köp! Det är bra köp på August! Tack! Härligt August! Hey! <laughs> Vi har kämpat länge ja. för det här och nu kommer det. Det var du värd. Vad kan en sån väga? Ja, den väger inte mycket. Den väger mycket mer. <laughs> ja, men, men jag skulle ja. tippa på. Jag tror att det är så här. Om den är 125, då väger den 25. Ja. Om den är 130, väger den 30 ungefär. Så, ja. ja, men 30-35 väger den. Ja, ja det, var, det, det såg tungt ut när du skulle ta upp den. Du bara... Så himla kul på jäddgrejer med liksom. Fattar ni det här? Det står helt tvärnigt och man bara står full spänn på spöt och sen bara p -p 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 vill de gå igen liksom. Vad, vad, vad fick du på? Ja, men den du fick på. Det var den jag fick på ja. i en annan video vi har gjort ja. här. Det var en Berkeley Power Herring i ja, torskfärg. Så inget, inget gigantiskt bete, men det räckte. Jag hann inte ens kasta i innan August började gapa att han har fiskat, så det var helt stört. Första kastet efter eh, grisen här nu. Helt mör i armarna, men eh, det är det värt. Det är fåglar alltså. Ja. Helvete! Helvete, Tobbe, du trillar i! Den då! Helskotta, vilket tugg du på att flyga i alltså! Är det jäddfiske det här? Ja, oh, inte bra. Oh. Du, den här är inga oh. små headshakes, Tobbe. Nej. Oh, det, är, det är helt stopp ju. Det är det. Alltså. Åh, oh, trött är man. Det där är oh. en laggårdsvägg alltså. Den här kan vara riktigt stor. Här kan vara en laggårdsvägg alltså. Åh oh, jävlar, alltså. Headshaken här. Oh. Nej, nej, nej. Nej, nej. Det. Fy fan vad den var stor. Vad hände Tobbe? Jag bara släppte. Alltså det där var det sjukaste. <laughs> Ingen gick av eller någonting. Nej. Jag bara släppte. Nej, den var stor. Asså alltså, vilken stor det där var alltså. Ja, kunde inte göra någonting. Alltså jag pressade på det var liksom ingen slackrin eller någonting. Det var konstant spöböj. Aldrig kul att tappa stora fiskar så här. Inte när de är enorma Nej. också. Jag och spinn också. Jag tror den var större än August kan alltså. Vara större. Du ja. har ändå du har bättre ja. spö liksom. Nu känner jag, jag gjorde ingenting fel och jag satt i bra mothugg och allting. Nej, typiskt. Åh! Oh! Och jag var efter! Jag 
olje! Oh, coolt! Coolt! Han är där! Han är där! Han är där! Han är där! Oh. Fan vad coolt! Ser du den? Han kommer August! Han kommer! Fortsätt bara! Fortsätt! Fortsätt! Jag har den! Jag har den! Stöd försiktigt! Den var på eller hur? Wow. Aj! Ner igen! Ner igen! Han är där va? Nej! Jo jo jo! Oh, upp med mot titan! Där har han! Vad fan? Töm rullen då? Ja men töm rullen då? Måste jag bara dra in den här med? Han tömde typ rullen. Han skulle bara ner. Ja det här det här var det sjukaste jag varit med om tror jag. Ja vad du såg. Du såg ju den såg, Den högg alltså det den, föl, den följde liksom. Och eh, bara släppte efter. Kastade i igen. Och då så till slut så, så small den på det. Det var sjukt, vad coolt alltså. Jag tror inte de gjorde det. Det var häftigt. Det var häftigt alltså. Men den här drar typ, alltså den här är typ galnar eller någonting. Ah! Det är snyggt dag. Det är min dag idag. Det är din dag idag. Ah! Hell ut vad coolt det var. Ja, det var helt sinnessjukt häftigt. Men alltså... Hur stor tror du den där? Alltså, svårt att säga. Kan det vara mer? Inte. 90 plus var den. 90 plus var i alla fall. Men alltså, den, är, den här var typ rusningen. Såg ni eller? Ja, ja, ja. Sjukt var den rusade. Den typ bestämde sig för att typ tömma rullen. Kämpa, August! Ta i, ta i, ta i! Ja. Oh. Är det som att fiska jädda hemma där? Ja, oh, alltså jag är det vill slut i armen. Jag typ ta en andra armen, men de har ingen kraft i heller. Ah, man får vara väldigt beredd med bromsen här alltså, för när den vill sticka så, så sticker den igen! Ah! Nu kommer han här. Som vanligt. August, jag har den. Inte lika stor som förra men, men ändå. fin fisk och kul i huggen. Ah. Här har du. Ja ah, men den är inte lätt heller alltså. Det, <laughs> det, där, det är en, en fisk som går att hålla. Det är typ som en stor jädda liksom. Så, så känns det. Men eh, den gjorde riktiga rusningar. Det var, det var så kul att få den här fisken. För den gjorde verkligen eh, ja, men, en kämpare. Och så hur vi fick den också. Den var nyfiken och bara ville ha liksom. Snabbmat på Helleflundran. Den är på oh, jävlar vad det är. 92 centimeter. 92 jädd, jäddar är ju inte dratt så där kan jag säga i alla fall. Det här är ju ett antal kilo bara det här. Nu får den här eh, fina faktiskt gå tillbaka också. Jag vill att den ska få simma vidare och växa sig större, så vi släpper i den. Jag trodde jag hade min helleflundra titel i fred, men nu kommer ju August i fatta och börja dra ja. grisar också. Kanske vi blir av med lubbnamnet nu. Ja, ah, nej, du är August helleflundra. Nej, nej, ja, August, ja, August lubb är du ja, fortfarande. Ja. Du, får, du måste ta en lite större först. Jaha, ja, ja. men det är ju på spin de räknas. Ja, men så säger ju bara de som får på spin. Jaha, är det ja. så där? Så. Ja. Spinfisk efter Helleflundra verkar verkligen vara beroende på om det är tidvatten eller inte. För när vi hade så bäst fisken nu under den här dagen så var det på nedåtgående när det pushade in så mycket vatten som möjligt. Det var helt galet alltså. Det var ström åt ena hållet här ute och sen åt andra hållet vind så vi bara stod stilla liksom. För det pushade på så mycket ström och det var då som Helleflundra började smälla på. Och sen tror jag att det pushade in massor med betesfisk över en gruntopp också. Sen så stod Helleflundra runt om den här gruntoppen och bara väntade på att sejen eller torsken skulle du bara glida förbi. Det bara pushar din gris helt enkelt. Så det var, det var rätt tid där. Men nu har det slutat strömma. Inte lika mycket. Alltså det har slutat strömma mycket. Det har slutat... Det har slutat strömma. Så nu har vi inte fått något på ett tag här, Men det kommer komma en till nu. Förhoppningsvis. Jag vill ha upp en dag. Fan alltså jag missar den. Det var gris. Det var den biggest. Men det här trycker du till. För vi glider ju inte jättefort ner då. Så det här trycker du fortfarande till. Jävlar! Ja! Precis vid båtarna. Och den är där. Den är där. Åh gud, fan. Så är till dig. Jag sa att vi var uppe i ett spö att jag skulle filma. Men skitsam, nu är jag filmat klar. Åh, oh, efter min f***! Efter min! Åh, oh, jag har den! Jag har den! Oh, fan gör vi nu? Vi driver typ mot grundet också. Den högg igen! Jag hade den också. Va? Det är inte samma då! Nej. Tobbe, 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 Tobbe. Den är sönder min tumme. Ja, jag vet, men den tömmer min f***ig spole. Ja, 
Vi får köra helt enkelt. Mot fisken, kör mot fisken. Han efter ett följe där på en helle. Ganska stor fisk. Och släppte ner igen. Och den högg! Och nu åker vi in mot ett grund med båten här. Så vi måste följa efter den. För att inte komma in i ett grund. Och det är, ja, det är, ser ju stora headshakes. Jag är tvungen att köra ut lite mot det djupare. För annars kommer vi gå på grund också. Det är mycket här i nu. Så... Jag tror vi snart, snart är lugnt. Jag boxerar dig. Det är bra, han hänger med. Han är med, medförlig för stunden. Han följer faktiskt med rätt snällt här, men den är... Alltså, den typ höll på att tömma halva min spol i alla fall. Är oh, den är stor ju! Nätterlaken tog den på. Det <laughs> ser ut som en loop typ. Men inte du, du får inte någon flundra. Nu måste vi ta henne innan han börjar sticka tillbaka igen ner till djupet. Det är nu du har chansen, August. Bra! Woohoo! <laughs> Agus, håll i! Håll i, den flyger i! Lyft! Oh! Bra, Agus! <laughs> Hög på en spinfiskad nettellake faktiskt. En färg som jag själv har designat. Så här kan det se ut. En nettellubb har gjort om den till. Med ett sån havsfisk i skalle här. Då tar vi fram igen det begrömda grisbandet. 118 cm. Riktigt fin eh, flundra Edvin. <skratt> Nytt PV på spinfisken med jig. 118. <skratt> det är inte liten och tung är den också. Den väger nog kan den här väga. 25 kilo. Ja kanske det. Det, är, oh, oh, det var det här vi kom ut för och vi lyckades också. Det går ju riktigt bra nu alltså. Riktigt bra. Här är mina fingrar just nu och de är inte fräscha. Nu kommer jag att ta det toppen. Hittade en flex som var flera på. Först hade jag ett hugg och den där första hälleflundra hugg precis vid båten. Och sen så fick ju du på din och samtidigt som jag skulle veva in min gig för att filma dig så hugg du på en till mig också. Så tre hugg där inom loppet av två minuter bara. Så böcker upp dit igen och sen så hoppas vi att jag kan få en sista hälleflundra innan det blir kolsvart och vi måste åka hem. Och jag har kört oss tillbaka nu så nu står vi precis innan det klämmer åt lite. Och blir det strömsatt och där vi hade huggen helt enkelt på fisken. Har man dem på lite grundare vatten heller att blir de aldrig livsfarliga om man säger. Nej. Oh, då har oh, den till. Kärmen! Ja. Ja det är nettel som gör det. Det är ju det. Åh oh, <laughs> oh, jag är trött i armarna ju. Seriöst fem kast efter. Fem kast. Mina armar är redan mjölksyra i, så direkt så får jag på en stor jävel till. Nu är det kört här. Nu är det upp till dig, August. Rusa den här nu. Då får jag arbetsskada träningsverk i tre år. <laughs> det kan du ha. Vi får se. Nu får den komma snart. Ja, den är där. Den är där då. Den är ju stor, eller? Oh! Det är det ju. Oh! Nej, för fan! Samma! Nej, 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 nej! Håller du Det går. Men det var sjukt den här var inte... Nej, 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 Han sticker igen! <laughs> Tredje gången nu. <laughs> ah, hjälp, hjälp mig! <laughs> det är sjukt att man står så länge och kämpar för det här. Och sen när man väl får på skiten så håller man på att dö. <laughs> Är det heller feber eller? Ja, det här är heller flundra feber kan jag säga er. Vi har cirka 20 sekunder på oss. Oh, fy fan, jag måste ju få runt den då på något vis. Alltså, ja, jag, alltså, ja, men jag kan inte... Backa. Du får backa. Du får backa. backa. Ja, det är kris nu. Vi måste vi åka på ett grund. Tobbe måste backa. Det är bara 0,8 meter här in och där vill vi inte köra på. Så nu Edwin, får, ni, får vi hålla på och böka lite. Vilket kaosart att fiska alltså. Allt bara... Det känns som att man är i en annan värld när man håller på med det här. Nu får jag pumpa upp här nere, alltså han går längs botten här nere, jag känner ju det Men jag säger att jag är glad här att det inte är 50 meter djup, för då hade den ju tömt jedutrustningen alltså om det var en riktigt stor. Jävlar vad han tog då! Jaha, ja, det kommer aldrig stå. Ja. Vad får jag? Ah! Jäklar vad blöt jag blev! Ska vi ta upp den nu eller? Ja. Jag är helt slut. <laughs> ta mitt spöt av eller någonting. Ah! Jag hjälper till. Tuffa här då! Men då, men då! Okej, ett, två... Fy fan, vad är dumma! 
Alltså jag blir typ uppskuren av någonting, kroken typ. Alltså vad är det som händer här? Alltså det här är, ja det är på liv och död liksom, det här är helt galet Ja ni bara trillar på det du ja, men vi vill ju bara få upp den, vi är så trötta i armarna men vi vill ju bara få upp den så nu är han uppe här Och den är en fin fisk ändå alltså Så här kan det se ut när man har varit med om en riktig grisfight, inte ens betet kvar Den blir så aggressiv så betet bara flög, nätte, laken <laughs> Det är nära öar och kobbar och grund man ska fiska men man får vara försiktig med båten om man vill ha såna här stora rackare Det här är stabbgris deluxe Och just den här är typ som din, alltså måttband fort nu. Men pissar du där borta? Kom hit nu! Ja. Här ja, så. Håller du där borta då? Jag håller August. Eh, 119. 118, 119 med fem minuter smällarum. <laughs> alltså ni fattar här i rutan att jag är slut nu. Men det är det vi kom för så jag klagar inte. <laughs> vi kan nog fiska ungefär 20 minuter till nu så när jag får gå tillbaka fort så hinner vi kanske ta en till för det är stekhett här. Det är min dag idag. Jag tappar stora hälleflundror och nu sitter jag i en sten eller någonting. Jag tror inte du kan gå in där för det är grunt och sk... Vi kan inte riskera. Alltså, det är också risken att jag och August går på en stor hälleflundra så att vi kommer dra oss in där. Där gick det. Jag har som min stora hälleflundra bara smal av. Nej, det är synd Tobbe. Men du är ju Tobbe Torsken då. Vad f*** är det här? Alltså det bara följer med. Jo, det är fisk! Vad i he... Jag var säker på att det var botten. Jag tar inte många mer kan... Oh! Ah! Hjälp mig! Hjälp mig, då börjar bara stömma i bolen. Oh! Jäklar vad den går! Den bara går, går, går. Alltså, jag sa, jag sa, jag orkar inte ta mig i kast nu. Och så hugger det på en helle till. Jag har kommit till kapp August nu i antal här. Först var det jag som inte hade fått någonting, inga hugg och nu har jag fått flest här snart. Men det är alltså, vad är det här? Där, nej, fan det var en manet. <laughs> det är ingen leksaksbörda här kan jag säga. Stiva grejer. Han sticker igen. Oh. Jag kommer aldrig behöva gå till ett gym hela mitt liv. För det här är bättre. Ah! Han kör! Han är inte klar än! <laughs> Min rygg! Det bara svider! Alltså det gör det. Kom han. Ja. Den står. Jo, det är stora. Låt mig lite. Ja, ja. Ja, August! Jag kallar det här nu, August. Ja! Tog jag ett lag nu, Gubben? Nej, det tog sig igen! Nej, 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 nej! Nej, nej, nej! 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 Jag kan inte göra någonting nu. Ta den! Nej! Åh, just! Aj! Aj, det händer! Jag orkar inte! Jag har fingrar! Aj, det skar! Kom igen då! Jäkla, åh, just! Vad tror du jag gör då? Vi tar en haj! Ja! Håller på! Aj! Aj! Det är tredje gången typ! Aj, andra i alla fall! Ja, men det går ju inte! Nej! Jag tror jag, jag tror jag inte försöker eller? Men komma. Men det är inte dit. Inte hit ska han ju. Nu tar jag en. Härligt. Oj, oj, oj. Det är ju jävla. Jävligt. Släpp. Släpp repet och ta mitt spöd istället. Okej, den var tung alltså. Säg. Ah! Vad håller ni två på med jäkla på att dö av garr bakom kameran? Jag tar... alltså, August, August, August. Vad tycker du om din insats, August? Ja, den, den är bra. Du tappar alla mina fiskar, alltså. Först tappar du... Ja, men hallå. Ja. Du har tappat... Nu börjar det bli för mörkt här. De ska snart komma och rampa upp oss och nu, alltså, jag är så nöjd nu. Jag... Jag orkar knappt hålla den här, 128 cm var den, så det är min största idag. 118, 119, 128 och alla på nätterlaken. Kan ha gratis bete. Men nu ska den tillbaka. Hej då säger vi till den här cirka 28 kilo någonstans där. Den där plundrar för att avsluta dagen. Och vill ni också åka hit så måste ni checka in catchfiskeresor. Men hur känns det för dig Edvin? Alltså det här är en av de sjukaste känslorna man kan ha. Man kan inte, alltså det är typ bara fiske som kan få mig att känna så här. Jag är helt slut och helt uppsyttad och slämmig och jag vill bara 
åka hem nu och bara åka ut sen hit någon gång mer. För jag är så sugen på att fiska där. Och för mig har det bara flugit upp PVn på denna resa och vad var inte bättre än att avsluta med en helleflundra på 135 cm. Vill ni se att vi gör det här mer gånger, se till att gilla och prenumerera så hörs vi.